¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya le buscan casa al cabecita, según Gibran Araike de tu DN Jonathan. Recibió una jugosa propuesta del Portland Timbers de la MLS y a cabecita le gusta la idea. En América no quieren que se vaya, pues es su principal revulsivo, pero hay muchas posibilidades de que se dé. Santi convenció a Idrisi. En el momento en que Pachuca me contactó, traté de investigar para tener una sensación. Después hablé con Santiago, le pedí su opinión sobre Pachuca, sobre vivir acá. Le pregunté varias cosas y después de esa llamada, estaba convencido de subirme al avión y venir a México, dijo Idrisi a Fox. Vela seguirá en la MLS, según Fernando Ceballos de Fox Sports. El bombardero deja a Los Ángeles FC, no se pusieron de acuerdo y ahora jugará para el San José Airquakes uno de los equipos más humildes del campeonato. Chicharo es combustible en Chivas. Chicharito es espectacular como persona, sabes que te aporta muchísimo. Siempre está hablando, expresa lo que dice. Se me viene a la mente con lo que me comentó. Pollo, tienes el tiempo para dar el pase y no lo haces. Nos llena que la gente nos motive. Lo que genera Chicharito nos motiva, dijo el Pollo Briseño a W Deportes. Por otro lado, el chisme con Hernández. ¿Recuerdan la fiesta previa al Mundial del 2018? La conductora Paulina Trejo reveló que varios convocados acusaron al chicharito de ponerles un 4. Llamar a la prensa para que los captara en el momento. A todos los invitados los investigamos. Y yo me encontré con videos tuyos tirándole durísimo al chicharito. Yo en ese entonces tenía una muy buena relación con un jugador que estuvo en el Mundial de Rusia. No voy a decir el nombre tampoco. Cuando termina el partido, este jugador me dice que van a hacer una fiesta organizada por Javier. Y un día eran como las, las 12 de la mañana y me llegó un mensaje. Necesito que me ayudes, por favor. Y yo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que nos acaban de mandar unas fotos del TV Nota, donde estuvieron involucrados muchos jugadores de la selección en una fiesta donde, según había es Javier nos puso. O sea, la fiesta lo organizó él. El lugar era súper cerrado. No, no había manera de que alguien, un paparazzi, entrara a la privada. Alguien tuvo que darles el caso y, la, y la autorización. Y todos están diciendo que fue Javier. Porque casualmente, de las fotos de los futbolistas que salen, nunca involucran a los que son amigos de Chicharito. Bellingham is back. Ancelotti confirmó. Está al 100%. No tiene... No, la verdad que no se ha entrenado mucho con, con, con el equipo, pero todo lo que ha hecho, todo lo que necesitaba hacer a nivel individual lo ha hecho. Está muy bien, con una buena condición física, muy cómodo con el tobillo, entonces... Está eh, a tope y eh, mañana va a jugar. Ramos, arrendamientos, según la equipo. Kylian Mbappé le preguntó a Ramos sobre las mejores zonas para vivir en Madrid. Está preparando su llegada. El Everkusen ayudará a Xavi. Desde Alemania reportan que si llega una propuesta por él, al final de la temporada será escuchada siempre y cuando convenga a ambos. No están cerrados. 70 millones por Davis, el diario Bild reveló que por lo menos eso quiere obtener el Bayern si Davis decide irse en verano, por menos no lo dejarán salir. Según el mismo medio, el Madrid no estaría dispuesto a soltar esa cantidad por el canadiense. El Bilbao le ganó al Atlético 3 a 0 y están en la final de la Copa del Rey, 4 a 0 el global. Será Mallorca, Athletic Club en la final. Lo lamentable. A horas previas de este partido, aficionados ultras del Atlético de Bilbao agredieron a otros aficionados del Atlético de Madrid que estaban disfrutando de una cerveza en un bar en la sede del partido. Resultaron heridos, algunos de gravedad y hospitalizados. El Atlético de Madrid condenó el acto y su primera decisión fue que no venderán boletos para los aficionados del Atlético de Madrid para el juego de abril cuando reciben al Bilbao en el Wanda Metropolitano. ¿Qué ha pasado exactamente y cómo están esos aficionados? Bueno, parece ser que ha habido varios aficionados que han sido agredidos por gente de aquí, del Atlético de Bilbao, y nosotros siempre decimos lo mismo, ¿no? que venimos al fútbol a ganar amigos, no a tener problemas ni a tener dificultades para jugar un partido de fútbol. El fútbol es el fútbol y realmente lo que no se puede hacer es consentir agresiones ni ningún tipo de violaciones de los derechos que tiene cualquier ciudadano para poder venir a ver un partido de fútbol sin ningún problema. 
Entiendo que ha sido en la calle, en algún bar, en los... Eh... Ha sido en un bar donde les han pillado, les han agredido y los han herido con gravedad algunos. ¿Con gravedad? Sí, con gravedad, sí. ¿Están en el hospital? Eh, están en el hospital, estamos esperando noticias, pero realmente yo lo que quiero pedir de aquí a todos los aficionados del Atlético de Bilbao en esta casa, en este caso, y sobre todo a todos los aficionados de España, que el fútbol es el fútbol, que al fútbol hay que venir a ver un partido, como es un partido hoy, que es un partido importante, interesantísimo, y que juegan dos grandes equipos de la, de la Liga Española, pero no viene uno aquí a matarse ni a morir por ningún partido de fútbol, ni por ninguna situación que no sea venir a disfrutar de un día de ocio y de tranquilidad. Esto es todo, señoras y señores. Un placer haberles informado de nuevo. Recuerden suscribirse si les gusta el contenido. Un buen me gusta siempre ayuda. Gracias y bien atentos para la próxima.